அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நம்ம யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் எயிட் மெக்கானிக்ஸ் அதுல ஸ்டாட்டிக்ஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற வீடியோஸ் பார்த்தோம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல இருந்து அதே மெக்கானிக்ஸ்ல இன்னொரு பார்ட் டைனமிக்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற வீடியோஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல அந்த டைனமிக்ஸ் என்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சில பேசிக் டெபினேஷன்ஸ் தெரிய வேண்டியிருக்கு சோ அந்த டெபினேஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டைனமிக்ஸ் இந்த டாபிக்ல எதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பாருங்க அதாவது ஒரு போர்ஸ்னால ஒரு பொருள் எப்படி மூவ் ஆகுது சோ இத பத்தி படிக்கிறது தான் டைனமிக்ஸ் கரெக்டா சொன்னா விசைகளின் தாக்கத்தின் காரணமாக பொருள்கள் இயங்குவதை பற்றி கூறுவது இயக்க விசையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் த டைனமிக்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்னு கைனமேட்டிக்ஸ் இன்னொன்னு கைனெட்டிக்ஸ் சோ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசைகளை கருதாமல் இயக்கத்தின் இடப்பெயர்ச்சி திசை வேகம் முடுக்கம் மற்றும் காலம் இவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை பற்றி கூறுவது கைனமேட்டிக்ஸ் இன்னும் கரெக்டா சொன்னா திடப்பொருள் இயக்கவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு இந்த கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள்களின் இயக்கத்திற்கும் செயல்படும் விசைக்கும் இடையேயான தொடர்பை பற்றி கூறுவது கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதுல போர்ஸ கணக்குல எடுத்துக்காம மிச்ச இருக்கிற பார்ட் அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆசலரேஷன் டைம் இதுக்குள்ள ரிலே ரிலேஷனை பைண்ட் அவுட் பண்றது தான் கைனமேட்டிக்ஸ்ல பார்க்க போறோம் பட் கைனெட்டிக்ஸ்ல அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்டுக்கும் போர்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் அதை பத்தி படிக்கிறது கைனெட்டிக்ஸ் அதாவது சிம்பிளான டெபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டைனமிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் டீல்ஸ் வித் மோஷன் ஆஃப் பாடிஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இது இதுல நமக்கு தெரிய வேண்டிய அந்த பஸ்ட் டெபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாத் சோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஸ்னால எப்படி எல்லாம் மூவ் ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனா மூவ் ஆகலாம் இல்ல அப்படின்னா ஒரு கரு ஷேப்லயும் மூவ் ஆகலாம் இதுக்கு பேரு தான் பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ரெக்டிலீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நேர்கோட் இயக்கம் இதுவே ஒரு கரு ஷேப்ல மூவ் ஆகுது அதாவது நாட் இந் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு கரு லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது ரெண்டுத்துக்குமே செப்பரேட்டா டாபிக் நம்ம கண்டென்ட கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஸ்பீட் அதாவது டெபினேஷன் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா த ரேட் அட் விச் ஏ மூவிங் பாயிண்ட் ட்ரேஸ் அவுட் இட்ஸ் பாத் இஸ் கால்டு ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா வித் அவுட் எனி டைரக்ஷன் சோ டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணாம ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மூவிங் அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிய வேண்டியது யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் சோ ஸ்பீடுக்கும் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னு ரெக்டிலீனியர் மோஷன் ஆர் கருலீனியர் மோஷன் எப்படி வேணா இருக்கட்டும் சோ இப்போ ஒரு ரெக்டிலீனியர் மோஷன்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குது ஆஃப் எனி டைரக்ஷன் சோ இது மாதிரி இருக்குன்னா இதை நம்ம எத்தனை சப் இன்டர்வலா பிரிச்சாலும் சோ இது டைம் ஒன் டூ டைம் டூ சோ இதுக்குள்ள என்ன ஸ்பீட்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்குதோ அதே ஸ்பீட்ல தான் இதே மாதிரி ரெண்டு டைம் T3, T4 டி போர் நம்ம செலக்ட் பண்ணா இங்கேயும் இருக்கணும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல போறதா சொல்லலாம் அதாவது எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சேம் இன்டர்வல் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணாலும் அந்த ஸ்பீடுங்கிறது சேமா இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் சோ இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் ஸ்பீட் வேணும் அப்படின்னாவே டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்ப நம்ம ஒரு பிப்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஹாஃப் அன் அவர்ல நம்ம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஸ்பீட்ல வந்தோம் அப்படிங்கறத இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்மளால சொல்ல முடியும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் எல்லா டைம்லயும் இதே ஸ்பீட்ல வந்தோன்ற அவசியம் கிடையாது சோ இதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஏன்னா பிப்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஹாஃப் அன் அவர் டைம்குள்ள வரோம்னா நம்மோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர்
So next we have to know the formula or definition displacement. That is simple to say displacement is change of position. That is one point to the other point. We have to say that 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 we have to say that. So velocity is the definition of the rate of change of displacement in a particular direction. So velocity of being a vector quantity. So this is all we know about. Next to the uniform velocity. So what is uniform speed? Meaning that is the uniform velocity of being a two different time interval equal on velocity. ஒர் object மூவாகது அப்படியினா, அந்த object uniform velocityல போருதாம் மீனி. Next, resultant velocity. If a particle has two velocities, V1 and V2, then V1 plus V2 is said to be a resultant velocity of the particle. அப்படியும் சொல்லும். So, இந்த resultant பத்தி நம்ம் அல்ரடி பார்த்திருக்கிறோம். So, அது நால் இது easyாம் உளுக்கு புரியும். Next, resultant velocity. இது ரம்ப சிம்பலான ஒரு விஷயந்தா, ஒரு பார்ட்டிகல்க்கு V1 அப்படின் ஒரு வெலாசிடியும் V2 அப்படின் இன்னுர் வெலாசிடியும் இருந்தா, இதுவுட resultant velocity என்னுவா இருக்கும் நா, V1 plus V2 வா இருக்கும். செய்வுளதா, பேசிகான விஷயம். Next, very very important one, relative velocity. செய்து போர்த்துக் முன்னாடி, ஒரு சின்ன 40 km per hour இந்த ச்பிடல போகுது அப்படியினா அப்போசிட்டல ஒரு பச்சு இதே மாதிரி அப்போசிட் டாரக்சன்ல 40 km per hourல வருது அப்படியினா இந்த பச்சில் travel பண்ணர நம்ம இந்த பச்ச பார்த்தும் அப்படியினா நம்முட ச்பிட் என்னவா நம்ம feel பண்ணும் அப்படியின்பார்த்தேன்னா நம்ம போரது இதே வந்து same directionல. So, first 40 km per hourல நம்ம travel பண்டும். இன்னுரு bus நம்மல overtake பண்டும் வைச்சிக்குமே. So, அதோடு speed ஒரு 50 km per hour தான் இருக்கு அப்படியின்னா. இப்பு நம்ம உள்ள இருக்கிற இந்த busல இருக்கிற நம்ம என்ன speedல போரு மாறி feel பண்ணும் அப்படியின் பார்த்தேன்னா. வழக்கத்த விட நம்ம அல்டி 40 km per hour இதே directionல வர இன்னுரு பச்ச நம்ம பார்த்தம் நா நம்முடு feeling 10 km per hourல போரமாரிதான் இருக்கும் சு இததான் நம்ம relative velocity அப்படின் சொல்லப் போரும் சு இது எப்படி நம்ம notate பணப் போரும் அப்படின் பார்த்தேன் நா when two particles P and Q are moving then the relative velocity of P with respect to Q notated by the velocity of PQ So, இது எப்படி எடுதலாம் அப்படியின் உங்களுக்கு தெரியும் Vector wise that is VQ minus VP ஆர் மொத்தத்துக்கு சேத்து arrow mark போட்டேன் நான் இப்படி எடுதிக்கலாம் Final minus initial So, இது மாதிரி velocity relative velocity ஏன் நம்மும் find out பண்ணலாம் இன்னும் simple சொன்னும் நான் opposite directionல travel பண்ணும் அப்படியின்ன இந்த இரண்டு object ஓட velocity add பண்ணா கடைக்கிறுதா relative velocity same directionல நம்ம travel பண்டும் அப்படியின்னா, எது பெருசோ அதிலிருந்து smallest அருக்கிறத subtract பண்ணா கடைக்கிறதா, relative velocity. So, இதை use பண்ணிக்குட நம்மல questions கேட்கலாம் பார்த்துக்குமே. Next, important definition, angular velocity. அதுது, ஒரு fixed point O, ஒரு moving point. So, இந்த கருமேல, இது மாறி ஒரு point மூவாகுது, அவ்வின் வைச்சுப்போம். That point is called P. Next, பார்த்தேன் ஏதோ உன் இருக்கு இந்த மார் இருக்கு this is called x அப்படின் எடுத்துக்குத்துக்குமா இந்த P O X இங்க create ஆகிற இந்த angle theta அப்படின் எடுத்துக்குலாம் இப்ப angular velocity அப்படின்கிருது என்னன்ன the rate of change of this theta with respect to time t இந்த point இந்த மாரே இப்படி மூவாயிட்டே போகுதுன்னா கண்டிப்பா இந்த angle first இந்த எடத்துக் கொந்திருக்கும் அப்படின் time புருத்து இந்த point move ஐட்டு இந்த எடத்துக் கொருது நான் இந்த theta வல ஒரு small changes நடந்து இருக்கும் சு அது எவ்வளோ அந்த theta வல change ஆகுது time புருத்து அப்படின் சொல்ருதுக் தேருதான் angular velocity 
this is notated by omega this is equal to d theta divided by dt the rate of change of theta with respect to t idha nama angular velocity appdin solluvom so in the definition ellame pathinga or basic ana idea da idha use panni da nama sums poda porom theva pottadana inna sila definition sum ku theva pottadana sollikala next acceleration so simple sonnumna the rate of change of velocity is called the acceleration அதாவது திசை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றமே முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட்டேஷன் இது மாதிரி சொல்லுவோம் தட் இஸ் ஆசலரேஷன் ஏ வெக்டர் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டிடி ஆஃப் வெலாசிட்டி தட் இஸ் வி வெக்டர் இதுவே ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டியா இருந்து சாரி ரிலேட்டிவ் ஆசலரேஷனா இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் டி பை டிடி ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி மைனஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ This is equal to acceleration of P minus acceleration of A. இது வந்து relative velocity of P with respect to A. அதில் ஏற்பர் இந்த change நம்ம relative acceleration அப்படின் சொல்லுவோம். So இதைப் பத்து இன்னும் பர்திரா அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்குப்போம். Next, ஒரு question பார்க்கலாம் பருங்கள். Two motorist A and B move due West at 60 km per hour and 40 km per hour. அப்படின் குட்திருக்கிறாங்க. A ஓட speed 60 km per hour, B ஓட speed 40 km per hour. ரெண்டு பேருமே ஒரே directionல, அவன் west இந்த directionலாதாம் போய்டுருக்காங்க. So, இந்த direction map நமுக்கு தெரிஞ்சு விஷியின்னா. இப்போ, first question பாருங்க, find the velocity of A relative to B. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. Simple சொன்னா, velocity of A with respect to B, which is equal to, A ஓட speed பார்த்தேங்கனா, 60, B ஓட speed பார்த்தேங்கனா, 40, அப்பா, கண்டிப்பா, அந்த relative velocity of A அப்படிங்கிறது, 20 km per hour, due to west, so suppose, நாம் வில்லை example, இந்த directionு சேத்து கேட்டுருவாங்க, so இவுரை வட இவுரை, ஒரு 20 km speedல, west side மூவாகர மாரிதான் இருக்கும். Suppose, அப்படியே மாத்தி கேட்டாங்கனா, velocity of B with respect to A, அப்படியின் எடுதுனும் நா, நம்ம இது மாதிரி வந்தோம். அதாவது, 40 minus 60, this is equal to minus 20 வரும். So, west கு opposite direction east நிருக்கும். So, இங்கியும் பார்த்தாங்கனா, 20 km per hour due east நிருக்கும் எடுதுனும் மாதிரி இருக்கும். So, sometimes, இது மாதிரி direction சேத்து mention பண்டும் மாதிரி இருக்கும். So, correct up path. So, இது மாதிரி இதில் இன்னும் நரைய சம்ச இருக்கு. அது நம்ம separate ஒரு வீடியோ வலுப் பார்க்கலாம். So, இது ஒரு simple ஆன வீடியோதான் புருஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். Okay. Thank you. Thank you for watching.